Hi friends and welcome to Adda 247. Our greatest glory is not it not falling in life, but it lies in standing back each and every time we fall down. Hamari zindagi mein jo sabse badi glory hai, jo sabse badi kamyabi hai, aur wo is cheez mein hargiz bhi nahi hai ki ham zindagi mein kabhi bhi kisi ke saamne haare nahi ya kabhi bhi kisi ke saamne gire nahi, balke हमारी जो जिंदगी की असली ग्लोरी ग्लोरी है जो असली कामयाबी है हमारी लाइफ में वो इस बात में है कि चाहे जितनी बार जिंदगी हमको हमारे कदमों पे एकदम जो है एकदम गिरा दे हमको हमारे घुटने पे ले आए लेकिन हर बार हम वापस अपने पैरों में खड़े होकर दिखाएं ठीक है माय डियर फ्रेंड्स सो दैट्स द थिंग सो व्हाई डू वी फॉल सो दैट वी कैन लर्न टू पिक आवरसेल्व्स अप वेल माय डियर फ्रेंड्स आईबीपीएस रिजल्ट्स आर यू नो the reserve list is already out and all those of you who made it so i just wish you congratulations so i just hope you get you get more and more success in life and jo baaki ka result hai wo bhi jald hi aane wala hai and you know what my dear friends just promise me one thing no matter what even if you get successful or if you need to try again you'll always keep on achieving more and more and more in life because ye nahi ki dekho bhai agar aaj ka result acha bhi jata hai main jata hu ki acha jaye uske baad hi main chahunga ki aap aur bhi try karo aur life mein aur bhi zyada unche chale jate raho because my dear friends jisne bhi jisne bhi ye soch liya ki bas ab aur kuch nahi chahiye my dear friends बस वहीं पर उसका एंड हो जाता है ओके माय डियर फ्रेंड्स सो नेवर गेट स्टेटिएटेड यू नो नेवर गेट स्टेटिएटेड नेवर गेट सेटिस्फाइड स्टे हंगरी एंड स्टे फूलिश ऑलवेज कीप ऑन अचीविंग न्यू एंड न्यू एंड न्यू एंड न्यू थिंग्स एंड एवरीबॉडी ऑल दोज ऑफ यू हु नीड टू ट्राई अगेन एक चीज हमेशा याद रखना कि भले ही आपको कितनी बार भी कोशिश क्यों ना करना पड़े अडर टू वर्ड सेवन विल ऑलवेज बी हेयर फॉर यू वेन एवर यू नीड अ शोल्डर वेन एवर यू नीड अ सपोर्ट एंड वेन एवर यू नीड टू सेलिब्रेट योर सक्सेस ओके सो माय डियर फ्रेंड्स वी आर वंस अगेन हेयर विद द इंदू द हिंदू एडिटोरियल शो और आज एक बार फिर से हम लोग यहां पर सबसे पहले तो रिव्यू देखने वाले हैं उन सभी आर्टिकल्स का जो कि एडिटोरियल में यहां पर प्रिंट हुए हैं और साथ ही में जो दो सबसे जरूरी और आवश्यक एडिटोरियल के आर्टिकल्स होंगे उनका हम लोग एनालिसिस भी करेंगे सो माय डियर फ्रेंड्स वी आर वंस अगेन हियर विद द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस एंड वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आफ्टर टेकिंग अ रिव्यू ऑफ ऑल द आर्टिकल्स दैट गॉट प्रिंटेड टुडेस इन टुडेस द हिंदू सो आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड्स आर यू रेडी फॉर टुडेस द हिंदू एनालिसिस एंड यस 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 बिल्कुल मुझे यही एनर्जी चाहिए आप सभी के साथ आई वांट यू गाइस टू बी एनर्जेटिक एंड आई वांट यू गाइस टू बी रेडी फॉर द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ओके तो चलो भाई आप लोग यहां पर देखते हैं हमारी जो आज यहां पहली स्लाइड है वेल माय डियर फ्रेंड्स सी हियर्स द फर्स्ट स्लाइड फॉर यू एंड इट इज इट्स टाइम फॉर अफ्रीका देखो भाई जो यहां पर जो मिडल आर्टिकल है दैट इज इट्स टाइम फॉर अफ्रीका Well, my dear friends, it is regarding the violence. Primarily, it's regarding the violence that's going on against the African students around Greater Noida and stuff. You know, so what is the reason of the violence, and why should we end it, and what is the base, and all of that, my dear friends. And you know, so we all of us know that Africans and Indians have been involved since our days before. You know, since our days of Gandhi, since Mahatma Gandhi. You know, he went to South Africa and fought for them. You know, fought against the British. and came back and fought british again over here so my dear friends we have got pre independence tries with south with the african nations you know so what exactly happened you know why is it why are things going wrong now okay so that my dear friends is extremely important for all of us to know because it can be a very important gd topic as well and that's why we'll discuss this particular article for sure Now over here you can see a clean up act. आप सबको पता होगा भाई सुप्रीम कोर्ट में जो है हाल ही में एक बहुत ही आ, कह सकते हैं आप बेहतरीन किस्म का वर्ल्ड दे दिया है कि बेसिकली जो बी एस थ्री तक के व्हीकल नॉर्म्स मीट करते हैं जो व्हीकल्स उन सबको रोड से हटा दिया जाएगा एंड स्टफ लाइक दैट सो माई डियर फ्रेंड्स इट्स रियली स्पेशल बाय द वे वंस अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द एनवायरमेंट एंड दैट्स वाई विल डिस्कस दिस वन फॉर शो तो आज के जो डिस्कशन वाले आर्टिकल्स है देखा जाए तो दोनों ही पहली स्लाइड में ही है एंड विल डिस्कस बोथ ऑफ देम फॉर शो बट इसके अलावा भी बाकी के कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि आज का जो है हमें प्रिंट हुए द हिंदू में वो भी देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स वेल ओके सो द नेक्स्ट वन इज 
Say no to Westing, Westington House. Well, my dear friend, Westing House. Say no to Westing House. Westing House, by the way, ये वो nuclear corporation है जो कि India में कह सकते हैं आप nuclear reactors build करने वाले थी आंध्र प्रदेश में छह और वगैरह वगैरह under the Indo-US nuclear civil nuclear deal. All right. तो so basically Indo-US civil nuclear deal के मध्य रखते हुए ये जो Westing House था ये वो nuclear corporation था जो कि India में nuclear reactors build करने वाला था और ये छह बनाता you know it was actually going to make six nuclear reactors in the Andhra Pradesh and also other areas under the Indo-US civil nuclear deal. But my dear friends, this company has got bankrupt now. Okay, so it has gone bankrupt and that's why it's being said over here, say no to Washington, uh, say no to Westinghouse. Assurances notwithstanding, India must not enter into a contract with a bankrupt company. It's a good article and I think all of you must read this and understand on your own. Okay, wait. Achha, ab yaha dekho, next steps on GST. Once again, uh, another financial article and another article on the GST. We had discussed the GS one more GST articles a few days ago and perhaps here's another GST article. Well, I think you should read this one on your own and definitely rewrite the, send me the summary of this as well. Okay, ab aage dekhte my dear friend, let's move on. Is Aadhaar a breach of privacy? Well, my dear friends, all of us know that whenever, you know, so uh, the Hindu has reserved various days for various things. And today, by the way, whenever it's Friday in a particular week, is Aadhaar, a, you know, they always ask a particular question and actually it is left, right, center. So they want to know the various views of political ideologies on any particular question. And today the question was, is Aadhaar a breach of privacy? Once again, various people, you know, giving their own opinions they didn't get views for this particular question so if you want to take a look you can definitely take a look for at it for sure it will give you a lot of information for your GDA topics as well Achha. Ab dekh lete hai, hum log par last slide ke review to wahi, my dear friends here's the last review for you wake up companies now why are companies being waked up you know waking up what is the requirement for the companies to wake up so why are they sleeping anyway and in which aspect are they sleeping well Making cyber breaches public should be mandatory for companies. Ab dekho bhai, kai bar aasa hota hai. Then you know what? The personal information of people like me and you are with some companies and whenever and whenever they, these companies get hacked or their database get hacked, our personal information get leaked as well. But then again, these companies hide such matters so that people don't lose faith and people don't uh, stop. In fact, people don't stop giving them personal information. Well, anyway, if there is any problem and if there's any loophole in the cyber security of such companies, then they should make such things happen. You know, they should make such things as public as well and this article is around the same okay bye. so now my dear friends we have finished with the review of the articles and now it's time for article number one just come look detailed analysis karne wale hai kya aap sab tayyar hai us hamare pehle article ke liye are you all ready for the detailed analysis do you think you can score five on five today kya aaj aap paanch on paanch score kar paayenge and yes 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 to bhai then let's begin Okay, so the first article is a cleanup act. Now, my dear friends, as I told you earlier as well, a cleanup act is regarding Supreme Court's latest verdict on BS3. Okay, and what exactly is the verdict? Kya fasa sunaya hai Supreme Court ne? Aayi hum log aage dekhte hain, aage jante hain, aur uska kya nishkars hoga, wo bhi dekhte hain. Now. The Supreme Court's direction to transport authorities to stop registering vehicles that do not meet Bharat Stage 4 emission standards from April 1 sends out the welcome message that short-term economic considerations cannot supersede public health concerns. Well, my dear friends, the Supreme Court has given a clear verdict. It has given a clear order, a clear direction to transport authorities to stop registering vehicles that do not meet Bharat Stage 4 emission standards from from April 1 which is going to be tomorrow by the way anyway now you know this particular order sends out a welcome message a beautiful message that short-term financial considerations of various companies and business houses cannot supersede you know cannot supersede cannot be more important than public health concerns by dekha jaye to supreme court ne basically direction diye hai nirdesh diye hai transport companies ko ki wo basically wo un gaadiyon ko register na kare jo ki bharat stage 4 emission standard ko meet nahi karte hai aur ye jo basically is tar 
इस डायरेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए कल की तारीख दी गई है यानी कि देखा जाए तो वो सभी वहीकल्स जो कि भारत स्टेज फोर एमिशन को मीट नहीं करती है वो बेसिकली इलीगल हो जाएंगी कर से बिकॉज उनको रजिस्टर नहीं किया जा सकेगा अब देखा जाए भाई तो ये एक ऐसी बात है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बिल्कुल साफ साफ कर दी है कि पैसे के छोटे मोटे गेन के लिए हम पब्लिक हेल्थ को बिल्कुल भी ताक पे नहीं रख सकते हैं ठीक है भाई तो ये यहां पर क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और शायद इसीलिए आज लगभग सेल लगी हुई है बहुत सारे व्हीकल्स की बल माई डियर फ्रेंड्स यू नो आज ऑफ नाउ आई एम इन डेली एंड मैं आपको डेली का स्नैरियो बता रहा हूं आई डोंट नो वॉर स्नैरियो इन योर सिटी बट बाय द वे टुडे देर इज अ लॉट ऑफ डिस्काउंट गोइंग ऑन लॉट ऑफ व्हीकल्स बिकॉज होपफुली इफ दे गेट सेल टूडे यू नो इफ दे गेट सेल से इफ दे गेट सोल टूडे माइट बी दे गेट रजिस्टर्ड ऑन टूडे इज डेट दैट्स वाई एनी वे सो Now, some automobile companies, notably those manufacturing two-wheelers and commercial vehicles, have suffered a blow as they must now deal with the unsold inventories of the obsolete models. Now, see, this is exactly what I was just talking about. Some automobile companies, especially those which manufacture scooters and no, and other two-wheelers and some commercial vehicles as well, have suffered a major setback. Have suffered a blow as they must now, as they must now deal with the unsold inventories. of the old models of the obsolete models that do not match the bharat standard for emission standards okay to dekha jaye bhai ab dekha jaye yahan par log alag alag keh rahe hain sir 22000 ka discount mil raha hai 20000 ka discount mil raha hai well anyways भाई देखा जाए तो अब कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज खास करके वो ऑटोमोबाइल कंपनीज जो कि टू व्हीलर्स बेचती हैं या फिर कुछ कमर्शियल व्हीकल्स बेचती हैं उनको बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि अब बेसिकली जो भी उनका पूरा देखा जाए तो उनका जो वेयर हाउस था वो पुरानी गाड़ियों से यानी कि जिनका जो कि भारत स्टेज फोर एमिशन स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती हैं उनसे भरी हुई है यानी कि देखा जाए तो वो उनकी बिक्री नहीं होगी कल से और उनको सारा जो बेसिकली वेयर हाउस है वो आज ही खाली करना पड़ेगा इसीलिए बंपर सेल चल रही है आज टू व्हीलर्स की बिकॉज वो सब गाड़ियां तो जो कि आज बिक्री हो जाएंगी वो सब तो ठीक तो है लेकिन वो सब गाड़ियां वो सभी टू व्हीलर्स एंड एनी पर्टिकुलर व्हीकल जो भारत स्टेज फोर एमिशन स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती हैं वो कल से इलीगल हो जाएंगी उनको रजिस्टर नहीं किया जाएगा सो आई जस्ट होप माई डियर फ्रेंड्स दैट वॉट एवर आई जस्ट टोल्ड यू हैज गॉट बिल्कुल स्कूटर्ड इन योर ब्रेन हैज गॉट बैथर्ड इन योर ब्रेन तो अगर आपके दिमाग में बैठ गया है जो मैंने कहा है तो आप यहां लिख सकते हैं बैठ गया सर ओके सो ऑप्सुलट मीन्स ओल्ड और नॉट इन फैशन एनी मो ना माई डियर फ्रेंड लेट्स टेक अ लुक एट नेक्स्ट पार्ट ट्वेंटी सेवनटीन डेड लाइन फॉर नेशन वाइड शिफ्ट टू बी एस फोर हैज बीन had been repeatedly emphasized in various forums and reiterated by the parliamentary standing committee on petroleum and natural gas in its review of the auto fuel policy nearly 2 years ago okay so ab dekha jaye to 2017 deadline now this particular deadline of 2017 as you know bs uh, b what do you say bharat stage 4 emission standards must be met right from 2017 this particular deadline you know for a nation wide shift for a country wide shift to bs4 had been repeated really focused and emphasized on across various platforms on in various forums and constantly being reiterated and repeated by the parliamentary standing committee on petroleum and natural gas in its review of the auto fuel policy nearly 2 years ago which means it was done in 2015 to dekha jaye ki 2017 mein hum bs jo hai jo basically bharat stage for emission standards hai isko meet karna ab isko basically yahan jo hai matlab iske isi ke barabar kar dena isko jo hai ekdam matlab they have to meet this particular standard this was very you know this was what you say been focused on इस पर जोर दी जा रहा था कि भाई 2017 से भारत स्टैंडर्ड फोर एमिशन जो है भारत भारत स्टेज फोर एमिशन स्टैंडर्ड को मीट कराया जाएगा इसी के बराबर जो व्हीकल्स होंगी उनको बेचा जाएगा ये बहुत पहले से बात चल रही थी ठीक है भाई और इनफैक्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेशनल गैस ने इस बात को बार बार बोला था और खास करके जो उसका रिव्यू था ना ऑटो फ्यूल पॉलिसी दो साल पहले 2015 में उसमें भी उसने ये कहा था कि 2017 में वही गाड़ियां वैलिड होंगी वही गाड़ियां बिक पाएंगी जो कि भारत स्टेज फोर एमिशन स्टैंडर्ड को मीट करेंगी ठीक है भाई तो आई होप माई डियर फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया है अब आगे देखते हैं वेल बट देर वॉज सम कंफ्यूजन बट देर वॉज सम कंफ्यूजन अबाउट वेदर अप्रिल वन वॉज द डेडलाइन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बी एस थ्री मॉडल्स और देयर सेल ओके 
although you know there was some you know there was some confusions regarding that whether april 1 was the deadline was the last date for the manufacturing of bs3 models or the sale of the bs3 models well i guess now it's pretty clear and damn clear to everyone okay ab dekha jaye bhai to thoda sa confusion is baat pe tha ki april 1 aakhri tarikh to hai lekin aakhri tarikh kis cheez ki hai क्या अप्रैल वन आखिरी तारीख बी एस थ्री मॉडल्स को मैन्युफैक्चर करने की है या फिर क्या आखिरी तारीख अप्रैल वन जो है वो बी एस थ्री मॉडल को बेचने के लिए है खैर अब तो ये बिल्कुल एकदम जो है एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो चुका है और वो सभी लोग जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे वो सभी मैन्युफैक्चरर्स जो कि बड़े आराम से बैठे हुए थे अरे कोई नहीं कोई नहीं फिर से तारीख आगे बढ़ जाएगी उनको बहुत जोरदार झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और जो हथौड़ा उनके सर पर थर्न से जो है पड़ गया है एनी वेज नाउ सिग्निफिकेंटली सम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर देमसेल्स कॉल्ड फॉर अ डिसाइसिव शिफ्ट इन फेवर ऑफ द हायर एमिशन स्टैंडर्ड सिंस दे हैड इन्वेस्टेड इन अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज ओवर टाइम नाउ एवरी पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर wasn't sleeping every particular automobile manufacturer wasn't uh, resting at all in fact some automobile manufacturers themselves called for a decisive shift in favor of the higher emission standard since they had invested money in upgraded technologies over time okay ab dekha jaye to har automobile manufacturer jo hai wo hard pe aa dhar ke nahi intezar kar raha tha 2017 ka balki kuch aise automobile manufacturers bhi the jo ki chahte the basically jinhone jo hai paisa lagaya hua ने इन्वेस्ट किया होता अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज जो है मतलब अपग्रेड टेक्नोलॉजीज में क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि आगे चलकर हमें एमिशन स्टैंडर्ड को चेंज करना होगा और इसीलिए वो जो है चाह भी रहे थे कि ये बेसिकली कुछ इस तरह का हो जाए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कर दिया है वेल माई डियर फो माई डियर फ्रेंड्स आई जस्ट होप दैट यू गाइज हैव बीन एबल टू गेट द पॉइंट ओवर हियर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आ गया है तो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर वन बैठा लिए हैं आप बहुत बढ़िया बात है हियर कम्स क्वेश्चन नंबर वन फॉर यू नाउ सम ऑटोमोबाइल कंपनीज नोटेबली दो मैन्युफैक्चरिंग टू व्हीलर्स and commercial vehicles what is the correct answer you got 30 seconds time starts now hurry up come on guys quickly answer ha bhai bas 10 second reh gaye aur hurry up guys quickly Okay, now it's five, four, three, two, one. The time is up. समय समाप्त हो चुका है यहां पर देखा जाए तो लोग जो है लगातार सड़ा सड़ा आंसर पर आंसर दिए जा रहे हैं I can see a flood of answers over here, and this is the exact kind of flood that I want. I want a flood of answers from everybody because I want everyone to try their best. Okay. अच्छा भाई अभी बेसिकली भारत स्टेज फोर क्या है कुछ लोग पूछ रहे हैं वेल माई डियर फ्रेंड्स माई डियर यू नो ऑल दोज पीपल हु डोंट नो वॉट इज भारत स्टेज फोर इट इज एक्चुअली सी इट इज एक्चुअली एन एमिशन सिस्टम जिससे कि एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचता है अब बस इतना समझ लो ओके नाउ सो सम ऑटोमोबाइल कंपनीज नोटेबली दो मैन्युफैक्चरिंग टू व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स द फर्स्ट पॉइंट इज हैज सफर्ड अ ब्लो एज दे मस्ट नाउ डील विद द old inventories of uh, the obsolete models well so they have suffered a blow as they must now deal with okay they must now deal with the old inventories old inventories of the obsolete models ओल्ड इन्वेंट्रीज ऑफ दिन मॉडल्स यानी कि बेसिकली जो पुराना कह सकते हो आप इन्वेंट्री है जो पुराने वेयर हाउसेज है पुराने मॉडल्स के उनसे इन्हें डील करना पड़ेगा वेल माई डियर फ्रेंड्स कुछ ठीक ठाक बैट इन आए इट्स नॉट गिविंग द करेक्ट सेंस एंड दैट्स वाई ऑप्शन नंबर वन वोट बी दी आंसर ऑल राइट वेल यस्तर ए क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर वॉज सेकेंड वन सो सॉरी अबाउट दैट एनी वे नाउ द सेकेंड पॉइंट सेकेंड ऑप्शन ओवर हेयर इज हैव गॉट इट एज दे मस्ट नाउ डील विद अनसोल्ड इन्वेंट्रीज ऑफ द I have got it as they must now. Okay, so some of some automobile companies, notably those manufacturing two vehicles, commercially have got it as they must now uh, deal with the unsold inventories of the three models. Okay, well, option number three says have suffered a blow as they must now deal with the unsold inventories of the obsolete models. Well, my dear friends, models are verbs. It's not a car model. Hence, option number three cannot be the answer as well. Option number four says. 
have suffered a blow have suffered a blow as they must now deal with unsold inventories of the new models well they were there cannot be the unsold in they cannot be you know in this case in the previous statement and the previous slide there was nothing like this and that's why option number four cannot be the answer as well okay have suffered a blow as they must now deal with the unsold factories of the obsolete models well unsold factories of the obsolete model man my dear friends it is not going to be the answer i think have got hit was written over here somehow h got kidnapped and who kidnapped h i am going to find it out for sure daya pata karo ye hit mein se jo hai h kisne chori kiya and that's why my dear friends option number 2 is the correct answer because 1 3 4 and 5 none of them matched what was given in the previous slide and actually option number 2 had hit mere khayal se wo hit likha hoga yahan par bichara h kidnap ho gaya lekin isko hum log dhoond ke nikalenge ye iska main aapko wada karta hu have got hit as they must now deal with unsold inventories of the obsolete models so that's why my, my dear friends all those of you who chose option number 2 you have done a good job because that is the correct answer aur aap sabhi log prarthna kariye ki हम लोग जल्द से जल्द जो है एच को ढूंढ के निकाल पाए एनी वे वेल दिस इज द करेक्ट आंसर एंड आई होप द मेजोरिटी ऑफ यू वुड हैव ओपन योर अकाउंट एंड स्कोर्ड वन ऑन वन फॉर शो तो अगर आपको मजा आ रहा है इस पर्टिकुलर वीडियो में तो आप जो है जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को और अगर ज्यादा ही मजा आए तो जो है लाइक भी कर दीजिएगा एनी वे नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन एट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल एंड हेर इट कम्स अरे ठीक है भैया एक ही सवाल गलत हुआ है कुछ लोग तो ऐसा रोना रो रहे हैं जैसे कि मान लो उनको कोई चॉकलेट देने वाला हो और छीन लिया उनके सामने से एनीवे सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स एनीवे हेयर्स क्वेश्चन नंबर टू फॉर यू एंड हियर इट इज सो but it would appear that two wheeler and commercial vehicle manufacturers made a costly miscalculation when they hoped for a repeat of the experience they had 7 years ago when the shift from bs2 to bs3 norms was carried out with a relaxation of deadlines often stretching across months okay अब देखा जाए तो जो मेजॉरिटी टू व्हीलर एंड कमर्शियल कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स थे यू नो यू नो द सी द ना इफ वी लुक एट इट फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू द मेजॉरिटी ऑफ द टू व्हीलर एंड द कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स मेड अ कॉस्टली मिसकैलकुलेशन बाय नॉट शिफ्टिंग टू बी एस फोर बाय द वे बिकॉज दे थ्रू दे होप फॉर अ रिपीट ऑफ द एक्सपीरियंस दे हैड सेवन ईयर्स अगो वॉट हैपन सेवन ईयर्स अगो सेवन ईयर्स अगो द शिफ्ट फ्रॉम बी एस टू टू बी एस थ्री नॉम्स was carried out with a relaxation you know with a cool relaxation of deadline often stretching across months okay so initially the deadline was coming but then again you know it was stretched again and again and again so that's why you know the two wheeler and the chemical you know and the commercial vehicle manufacturers thought that this would again happen with bs3 and bs4 but they forgot whose government is this one by the way anyway ab dekha jaye bhai to ये जो भी ज्यादातर जो टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल के मैन्युफैक्चर हैं भाई बहनों इनको लगा कि दोबारा से सात साल पहले जैसा हुआ था बी एस टू और से बी एस थ्री नाम जो उनका बदलाव किया गया था वो डेडलाइन बार बार आगे बढ़ाई जाती रही थी लेकिन वो बदलाव समय पर नहीं हो सका लेकिन वो ये भूल गए थे भाई बहनों के इस बार आपका प्रधान सेवक कौन है और इसीलिए इस बार उनको जोरदार झटका का सामना करना पड़ा एनीवेज वेल माय डियर फ्रेंड्स सो आई जस्ट होप कि आपको यहां पर यह वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा सरल सब तो मैं समझा देता हूं भाई सात साल पहले बी एस टू से बी एस थ्री नॉम पर जब शिफ्ट होने की बात हो रही थी तो ज्यादातर जो है मतलब वो जो है बहुत ही आराम से किया गया था और बार बार तारीख आगे बढ़ाई जा रही थी और यही सोचा था फिर से टू व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल के मैन्युफैक्चर ने कि इस बार भी ऐसा होगा लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल हथौड़ा उनके सर पे जड़ दिया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एनीवेज नाउ सो द सेंटर मस्ट शेयर सम ऑफ द ब्लेम बिकॉज इट अश्योर इंडस्ट्री ऑफ अ बिजनेस एज यूजल अप्रोच ऑन अ सेंसिटिव इश्यू सच एज ऑटोमोटिव इमिशन even though producers were already equipped and meeting the higher norms in the bigger cities acha ab dekho bhai so the central government by the way must share some of the blame okay because it it assured industry of a business as usual approach on a sensitive issue such as automotive emissions by the way even though producers were already equipped and meeting the higher norms in the bigger cities ab dekha jaye bhai to yahan par central government ki bhi galti hai bhai दवे और ऐसा इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बोला था इन 
मैन्युफैक्चरर्स को कि अरे तुम परेशान मत हो भाई इंडिया है थोड़ा समय लगता है हर चीजें चलती रहती हैं तुम चिंता मत करो ठीक है और जबकि जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो तैयार थे शिफ्ट होने के लिए अपग्रेड होने के लिए लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे कहा था अरे तुम आराम से रहो परेशान नहीं हो हम लोग आराम से जो है सब काम करते रहेंगे और भाई बहनों पता नहीं ऐसा कैसे हो गया लेकिन ऐसा यहां लिखा हुआ है एनी वे सो नाउ चलो भाई आई जस्ट होप दट वॉट एवर टोल यू सोफा हैज गॉट बसला इन योर ब्रेन एंड इट हैज गॉट बसला या फिर इट गॉट या फिर यू गॉट समझ ला तो आप लिख सकते हैं बसला सर या फिर समझ ला सर नाउ लेट्स टेक लुक नेक्स्ट पार्ट ओके द कोर्ट्स ऑर्डर मीन्स दैट अ लिटिल ओवर एट लैक बी एस थ्री व्हीकल्स विल हैव टू बी ईदर अपग्रेडेड और सोल्ड अब्रॉड ऑल राइट now you know by the way as of now approximately there are 8 lakh vehicles in the you know in the inventories which are actually old model in, in the, they are all old model because they, all of them have got bs3 emissions you know emission systems and now they'll either have to be upgraded to the bs4 system or they'll have to be sold abroad okay to bhai dekha jaye to abhi as of now agar hum baat kare to factory mein takriban in sab ye jo aapke commercial vehicles manufacturers hain aur jo two wheeler manufacturers hain to takriban keh sakte hain आप आठ लाख ऐसी जो है मतलब व्हीकल्स हैं जो कि जिनमें बी एस थ्री का एमिशन सिस्टम लगा हुआ है अब या तो उनको फॉरेन में बेचा जा सकता है या फिर जो है उनको जो है अपग्रेड करके वापस इंडिया में बेचा जा सकता है नाउ मारियस मारियस पीपल एज आ टोटल सम दिस इज अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द नाइनटीन करोड़ व्हीकल्स ऑन इंडियन रोड टूडे ओके तो देखा जाए माई डियर फ्रेंड्स तो ये जो है सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है ऑब्वियस है आठ लाख एक छोटा सा हिस्सा है उन्नीस करोड़ गाड़ियों के सामने या उन्नीस करोड़ व्हीकल्स के सामने टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर बोथ जो कि इस वक्त भारतीय रस्तों पर चलते हैं ना ऑब्वियसली यू नो एट लाख इज अ स्मॉल फ्रैक्शन इन फ्रंट ऑफ नाइनटीन करोड़ बाय द वे विच इज द नंबर ऑफ वहीकल्स ऑन इंडियन रोड टूडे एनी वे नाउ it is unlikely that the courts is promising okay, that the courts is uncompromising approach will have a significant impact on reducing air pollution now my dear friends uh, by the way it is unlikely you know it's not so likely that the courts is uncompromising approach will have a very special impact or a very important impact on reducing air pollution theek hai bhai to dekho bhai aisa bahut kam hi hoga ki court ke is order ka jo asar hoga wo bahut bade paimane par hawai pradushan pe padne wala hai you know but the message it sends out on air pollution is unmistakable all right but the message that you know that's been sent out by the supreme court is actually unmistakable and people should understand it clearly lekin dekha jaye to bahut hi saaf saaf kism ka yahan par jo message hai supreme court ne de diya hai har kisi ko aur wo message kya hai research reported 3 years ago estimated that 30% to 50% of the total on road emissions came from vehicles older than 10 years or about 70 and years of the fleet well my dear friends mujhe khayal se wo shayad message yahi tha ki dekho bhai aise zyada important nahi hai logo ki health zyada important hai and anyway well research reported 3 years ago that means approximately in 2014 estimated that 30% to 50% of the total on road emissions came from vehicles older than 10 years or about 17% of the fleet okay तो माय डियर फ्रेंड्स नाउ अब देखा जाए भाई यहां पर तो रिसर्च एक हुई थी तकरीबन तीन साल पहले यानी कि 2014 के आसपास और उसने जो है ये अनुमान लगा दिया था उसमें ऐसे ये अनुमान दिया गया था कि 30 परसेंट से 50 परसेंट तक जो पूरा एमिशन आता है जो पोल्यूशन होता है ना गाड़ियों से वो उन गाड़ियों से होता है जो कि दस परसेंट साल से ज्यादा पुरानी होती है या और इनफैक्ट देखा जाए तो वो टोटल चौदह करोड़ उन्नीस करोड़ की जो फ्लीट है उससे उसका सत्रह लेकिन उसमें सी एन जी लगा है तो खैर मुझको कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है एनी वेज वन माई यूर फ्रेंड्स आई जस्ट होप वट एवर आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू है और जो है सब कुछ बैठाया है वो एकदम चंगा है और अगर चंगे से बैठ गया है सब कुछ चंगा चंगा हो रहा है आप जो है बिल्कुल कोई भी पंगा नहीं है तो आप लिख सकते हैं चंगा है सर एंड नाउ वी कैन फेस क्वेश्चन नंबर टू फॉर द सेकंड पंगा ऑफ टुडे एंड हियर कम्स क्वेश्चन नंबर टू सो 
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज तो बताइए माइडियर फ्रेंड्स इन तीन स्टेटमेंट्स को देखते हुए ए बी और सी को कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि सही है पैसेज के हिसाब से आपके पास है तीस सेकेंड समय शुरू होता है अब अब हरिया कमान गाइस Twenty seconds more, guys. Quickly. Just ten seconds more. What's the answer, guys? Quickly, quickly, come on. Okay, so five, four, three, two. One. The time is up. See over here, seventeen percent of the fleet means seventeen percent of the nineteen crore vehicles that's being plying, that's being plied on Indian roads. Okay. Acha bhai. So now the question was, which of the following is true according to the passage? So in me se kaun sa aisa statement hai ya kaun sa aisa statement hai jo ki satya hai? पैसेज के हिसाब से स्टेटमेंट ए इज द कोर्ट इज वही वर्डिक्ट दैट मीन द कोर्ट ऑर्डर बाय द वे एनी वेज मीन दैट अ लिटल ओवर एट लैख बी एस थ्री व्हीकल्स विल हैव टू बी इधर अपग्रेडेड और सोल्ड अब्रॉड ठीक है भाई तो देखा जाए तो कुछ ऐसा ही कहा भी गया था प्रीवियस स्लाइड में सो वी कैन से दैट यू नो दिस इज द करेक्ट आंसर इन स्टेटमेंट बी सेस इट इज लाइकली दैट द कोर्स इज अनकॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच विल हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन क्या लगता है ये भी सही होगा राइट right? लेकिन ओवर हियर इट इज लाइकली इज गिवन वेयर एज इट वाज इट इज अनलाइकली इन द स्टेटमेंट इन द प्रीवियस स्लाइड इन दैट्स व्हाई दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर बिल्कुल अच्छा सी में देखा जाए तो रिसर्च रिपोर्टेड थ्री इयर्स अगो एस्टिमेटेड दैट थर्टी परसेंट टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल ऑन रोड एमिशन केम फ्रॉम व्हीकल्स ओल्डर देन टेन ईयर्स और अबाउट सेवनटीन परसेंट ऑफ द फ्लीट वेल माई डियर फ्रेंड्स Now this actually is a correct one because given the previous statements, given the previous slide, and that's why only A and C, and all those of you who have been constantly typing five, 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 you have done a good job because that is the correct answer. Or here, par, वो सभी लोग जिन्होंने एक बढ़िया सा जो है एकदम पंजा जड़ दिया है, जिन्होंने जो है एकदम पंजा एकदम को मुक्का बना लिया है, they have done a good job because that is the correct answer. बिल्कुल. So over here, the correct answer is. option number 5 so i'll say well done all those of you who have answered this question correctly and i hope that the majority of you would have scored 2 on 2 for sure or agar aapka score 2 on 2 nahi bhi hua hoga tab bhi main ummeed karta hu ki aapka score 1 on 2 and around zarur ho gaya hoga theek hai bhai to agar bad raha hai to aap likh bhi sakte ho bad raha hai sir ya fir bad gaya hai sir and then we take a look at the next part of this slide okay now here it is So, see here's the next part and the last part of this of this particular article. The requirement for manufacturers to adjust to the new reality should serve as a reminder that they and the fuel companies must prepare for the next big deadline and upgrade to the BS six standard by April one, twenty twenty. Now, my dear friends. the requirements for manufacturers to adjust to the new reality should serve uh, as them should serve them as a reminder you know should serve them as a reminder that they these particular manufacturers and the fuel companies must prepare for the next big uh, you know the for the next big deadline which is going to be Uh, for the next big deadline for the uh, for the upgrade to the BS six Bharat standard six uh, you know Bharat uh, suppose like that you know BS six stand uh, standard uh, by April one twenty twenty Bharat stage six standard by April one twenty twenty तो देखा जाए भाई तो अब बिल्कुल जो है stage set हो चुका है और जो manufacturers हैं उनको दिमाग में रखना चाहिए कि भैया ये तो बस trailer है जो असली पिक्चर है वो अप्रैल वन ट्वेंटी ट्वेंटी को आएगी बिकॉज तब तक उन सभी को बी एस सिक्स स्टैंडर्ड पे जो है वहां तक अपग्रेड करवा लेना है अपनी गाड़ियों को ठीक है तो दैट्स द पॉइंट बिकॉज तभी वो बिकेंगी वरना फिर सुप्रीम कोर्ट एक और हथौड़ा मारेगा इनके सर पर ना वेल लीप रॉगिंग बी एस फाइव more immediately the center has to ensure that the objective of the supreme court's order is met and the one fuel one country goal for bs4 is fulfilled theek hai bhai to dekha jaye bhai to abhi to sabse zaruri cheez hai wo ye hai ki center government ko 
सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ये बात सुनिश्चित करना चाहिए कि जो जो भी बेसिकली माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको जो है ढंग से बिल्कुल उसको ढंग से जो है कह सकते हैं आप इंप्लीमेंट किया जाए और जो वन फ्यूल वन कंट्री का जो सपना है जो वन फ्यूल वन कंट्री का जो गोल है बी फोर वाला वो अच्छे से पूर्ण हो सके सो एज ऑफ नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज मेट एंड मेट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली एंड द ड्रीम और द गोल ऑफ वन फ्यूल एंड वन country is fulfilled for sure now my dear friends i just hope that this has got seated in your brain and now it's time for the next part of the of this particular article well this is crucial to ensure that the catalytic converters of the newer vehicles are not affected by lower grade fuels now obviously see now the emission system has got you know only the upgraded emission system will be sold you know but it's one it is also very important and it is also very uh, you know crucial by the way to ensure that the catalytic converters that the emission systems of the of newer vehicles are not affected and not damaged by the lower grade fuels that are commonly available अक्रॉस द पेट्रोल पंप ऑफ आर नेशन एनी वे तो देखा जाए भाई तो यह बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई बेसिकली इस चीज़ की सुनिश्चितता की जाए या फिर इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि जो नए नवे न जो मतलब नए नवेले किस्म के जो एमिशन बेसिकली एमिशन वाले जो है कंट्रोलर्स जो हैं तो देखा जाए जो एमिशन सिस्टम है जो उसके अंदर जो कैटलिटिक कन्वर्टर्स लगे होंगे वो जो खराब क्वालिटी का पेट्रोल होता है खराब क्वालिटी का फ्यूल होता है उससे खराब ना हो जाए ठीक है भाई क्योंकि आमतौर पर हमारे पेट्रोल पम्प्स में कितना बढ़िया और कितना शुद्ध किस्म का पेट्रोल मिलता है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ओके okay. अभी कोई पूछा था लीप फ्रॉगिंग का मतलब क्या है सी लीप फ्रॉगिंग मींस लाइक अ फ्रॉग लीप्स ट्रुम ट्रुम लाइक दैट यू नो सो लीप फ्रॉगिंग सिंपली मींस कि जैसा कोई मेंढक कूदता है आप लोगों ने देखा होगा मेंढक को कूदते हुए मान लो मेंढक को यहां आना है मेंढक यहां बैठा है मेंढक एक झटके में यहां ट्रुम कूद करके यहां पहुंच जाएगा ठीक है तो दिस इज दिस ट्रुम इज कॉल्ड लीप फ्रॉगिंग एनीवे नाउ आई जस्ट होप दैट दिस हैज बीन दिस हैज गॉट सीटेड इन योर ब्रेन अच्छा अब देखते हैं Liquidating obsolete inventory does not does pose a challenge for manufacturing for manufacturers, but this can be met through exports, technology upgrades, or reuse of the dismantled parts. The imperative is to shift to a clean fuel pathway. Now, my dear friends, see, liquidating, in fact, uh, what do you say, converting the obsolete inventory into sales, by the way, or into money, does pose a challenge for manufacturers. But this can be met through exports. technological upgrades or reuse of dismantled parts of the all of the obsolete models the main imperative by the way the most important thing is to shift to a clean fuel pathway तो भाई देखा जाए यहां पर जो अब अब देखो ऑब्वियस है कि ऑब्सुलट मॉडल हो चुके हैं और शायद उनको बेच करके पैसा कमाने में काफी दिक्कत हो सकती है लेकिन और शायद ये जो है एक किस्म का चैलेंज भी हो जाए मैन्युफैक्चरर्स के लिए लेकिन जो है ये जो जो भी चैलेंज है ना बेचने का या पैसे कमाने का पुराने पुराने मॉडल से ये इस काम से पूरा किया जा सकता है कि अगर उन पुराने मॉडल्स को एक्सपोर्ट किया जाए या फिर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाए या फिर जो भी पुराने गाड़ियों के जो पार्ट है उनको दोबारा से जो है ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाए लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हमारा जो फ्यूल है वो बढ़िया होना चाहिए एंड बेसिकली जिससे कि जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे सांस लेने लायक रहे और यू नो शुद्ध भी होने की कोशिश करे एनीवे नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द पैराजंबल सो आर यू रेडी फॉर द पैराजंबल एंड यस 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 सो हियर्स अ लुक एट योर पैराजंबल सॉल्व देम क्विकली Well, my dear friend, this is the sixth statement parable for you, and you got ninety seconds to solve it. Here, your time starts now. Ninety seconds, solve it quickly. Come on. <clears throat> Seventy-five seconds left, guys. Quickly, what's the arrangement? Hurry up. सिर्फ एक मिनट है साठ सेकेंड ओनली क्विकली वॉट्स दी ऑर्डर फोर्टी फाइव सेकेंड मोर शिवानी सेस ई सी अरुण सेस ई सी क्या यहां पर 
इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बात चल रही है क्या इसी एनी वे कौन क्विकली गाइस थर्टी सेकेंड मो हरी आप इसी ए एफ से प्रतीक सहा क्विकली वॉज दी आंसर ए सी बी ए डी एफ से विष्णु प्रताप यादव डी बी ए एफ ई सी से गीतांजलि ट्वेंटी सेकेंड मो गाइज क्विकली वॉट यू से हरी आप सो ई सी बी ए डी एफ से विष्णु प्रताप यादव वंस अगेन जस्ट टेन सेकेंड लेफ्ट टेन सेकेंड मो वॉट इज दी ऑर्डर क्विकली डी बी ए एफ ई सी से प्रकृति डी बी ए एफ ई सी से रंजीत सेम से अभिनंदन वेल द टाइम इज अप अब समय समाप्त हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने पैरा जम्बल बना लिया होगा और किसी दूसरे का कॉपी नहीं मारा होगा वेल नाउ माई ये फ्रेंड्स लेट्स टेक अ लुक एट इट और चलिए अब हम लोग साथ में मिलकर मिलकर सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर पैरा जम्बल को वेल स्टेटमेंट ए से मस्ट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट बिग डेड लाइन एंड अपग्रेड टू द बी एस सिक्स हु मस्ट प्रिपेयर फॉर द अपग्रेड किसको प्रिपेयर करना चाहिए ये देखना इंपॉर्टेंट है ना अब देखो बी में दिया है शुड सर्व एज अ रिमाइंडर दैट दे एंड द फ्यूल कंपनीज क्या क्या रिमाइंडर के तौर पर सर्व किया जा रहा है ओके दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी नाउ कोर्ट्स ऑर्डर इज मेट एंड द वन फ्यूल वन कंट्री गोल फॉर बी एस फोर इज फुलफिल्ड दैट्स ओके बट यू नो कोर्ट्स ऑर्डर इज मेट दैट इज ओके बट रिगार्डिंग वॉट द कोर्ट्स ऑर्डर इज मेट दैट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेल द रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चर टू एडजस्ट द न्यू रियालिटी Okay, now what is actually the new reality? That's also very important. The center has to ensure that the objective of the Supreme Court's order is met. Well, one thing is for sure, E C ka order to mil raha hai. मेरे ख्याल से शायद यही कह रहे थे वो शिवानी और जो एक और सर थे चारों तरफ पांडे थे वो यही कह रहे थे कि E और C का order बन रहा है. Well, standard by April one, twenty twenty, leapfrogging uh, B S six, B S five more immediately. अब देखा जाए तो बी एस सिक्स स्टैंडर्ड बाई अप्रैल वन ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि देखा जाए तो ए और एफ का ऑर्डर भी बन रहा है लेकिन ए और एफ के बाद किसका ऑर्डर बन रहा है मोर इमीजिएटली मोर इमीजिएटली द रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चर टू एडजस्ट द न्यू रियालिटी अब देखा जाए तो ए एफ डी मैच कर रहा है दैट इज फॉर शो तो अब अकेला बचता कौन है अब अकेला बचता है वेल बी अकेला बचता है शुड सर्व एज अ रिमाइंडर दैट द दैट एंड द फ्यूल कंपनीज and the fuel companies okay and the fuel companies must prepare for the next big deadline bilkul to dekha jaye to ye b ke b ke baad a fit ho raha hai yani ki b a f d to fit ho raha hai lekin the center has to ensure that the objective of the supreme court well should e start the statement yes my dear friends it has to be e only and the correct order is going to be e c b a f डी एग्जैक्टली exactly. तो वो सभी लोग जिनका यही ऑर्डर है जो कि मेरा ऑर्डर बना हुआ है ई सी यू नो ई सी बी ए एफ डी क्या लगता है यही ऑर्डर है अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं सर इट गोइंग टू बी डी बी अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि डी से स्टार्ट होगा अच्छा भाई चलो कोई बात नहीं हम लोग डी को भी देख लेते हैं द रिक्वायरमेंट यानी कि अगर आप ऐसा कर रहे हो अब देखो भाई Immediately the requirement for the to adjust the new reality. अब देखा जाए भाई D से हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे चलो तो कोई बात नहीं ठीक है एक बार हम लोग फिर देख लेते देखो यार ये है रीअरेंजमेंट पैरा जम्बल इसीलिए बोलते हैं इसको कि हर किसी को ये जम्बल कर सकता है और हो सकता है कि मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूँ एनी वे वेल चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कई लोग कह रहे हैं सर डी बी एफ ई सी होगा अच्छा एनी वेज अरे ठीक है भैया ऐसा नहीं हो सकता अभी चलो हम लोग प्रयास करते हैं फिर से ओके नाउ मस्ट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट बिग डेडलाइन ये बात है ना नाउ हेल्प मी आउट ओवर हियर वी कैन सॉल्व इट टुगेदर एक साथ सॉल्व करेंगे अब देखो भाई सो एनीवे मस्ट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट बिग डेडलाइन एंड अपग्रेडेड टू द बी एस सिक्स हु मस्ट प्रिपेयर ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? देखा जाए फ्यूल कंपनीज एक तो आपका ये बी वाला स्टेटमेंट शूट कर रहा है यानी कि बी ए बन सकता है बिल्कुल बैंकर्स अड्डा की जरा बी ए बन सकता है राइट right? अच्छा उसके अलावा क्या आ सकता है एक है पहले ये समझना भी जरूरी है वेल बी ए बन रहा है तो बी ए का ऑर्डर तो बनना ही चाहिए ठीक है भाई अच्छा भाई नाउ ओके लेट्स टेक लुक एट द नेक्स्ट वन ओके सो बी ए का ऑर्डर बन गया फिर देखते हैं सी का ऑर्डर किसके साथ बनेगा कोर्सेस ऑर्डर इज मेट अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही मेट करेगा ना तो ऑब्वियस है कि ई सी का भी तो पेयर बनना चाहिए तो भाई ई सी का पेयर बन जाता है अब अगला देखते हैं फिर अगला भाई किसका पेयर बनना चाहिए यहां पर ओके 
Now, pair cash flow past statements hai, toh, they are pretty okay. Anyway, the requirement for manufacturers to adjust to the new reality standard, okay. Hmm. So, now if we see, if the child is, then this child is born, this child is born, and which child is born? Anyways, so A, B, C, D. ये देखा जाए तो बहुत का ससम मतलब एकदम जो है the requirement for manufacturers to adjust to the new reality standard by April one leap frogging more immediately well my dear friends D और F जो है बिल्कुल ये pair बना रहे हैं तो more immediately should serve as a reminder and the fuel companies अब देखा जाए well B A E C and D F now all these three are in pairs now we have to align them by the way okay कोई बात नहीं अब देखा जाए भाई तो E A के बाद यार E तो आ नहीं रहा है ठीक है अच्छा क्या A के बाद D आ रहा है थोड़ा इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं anyway तो ए के बाद डी तो आ रहा है दैट मींस वंस अगेन यार वही फंडा फंस रहा है सही तो कहा था यार एनीवे सो अब देखा जाए तो भाई सी के बाद क्या डी मैच हो रहा है द रिक्वायरमेंट फॉर मैनुफैक्चर टू एडजस्ट द न्यू रियलिटी इतना कंफ्यूजिंग किस्म का जो है यहां पर ये मैटर बन किया है वेल माय डियर फ्रेंड्स ओके ए कहा है सर अरे ए बी के बाद छुपा हुआ है देखो ध्यान से तो दिख जाएगा कोई बात नहीं वेल माय डियर फ्रेंड्स चलो अब ऑब्वियस है कि हम लोग का आंसर देख लेना चाहिए वरना नस्तरी हमारा ही वक्त बर्बाद हो रहा है चलो कोई बात नहीं भाई अब देखो आंसर ये आपके सामने नाउ द रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू एडजस्ट द रिक्वायरमेंट से यहां पर स्टार्ट होती है और जो कि डी है बिल्कुल सो so, यानी कि देखा जाए तो वो सभी लोग जो कि डी 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 चिल्ला रहे हैं दे आर राइट द इट स्टार्ट फ्रॉम डी ओनली नाउ दैट मींस ऑब्वियस है द रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू एडजस्ट टू द न्यू रियलिटी स्टैंडर्ड बाय अप्रैल 1 2020 ओके okay, अब देखा जाए नहीं तो so, तो the new reality must prepare. अब देखा जाए तो भाई D से start होने वाला system है यहाँ पर. Okay. तो new reality should serve as a reminder. अब देखा जाए should serve as a reminder that day. यानी कि D के बाद B आएगा. I'm so sorry about this guys. थोड़ी बड़ी गलती हो गई यहाँ पर. Must prepare for the next peak deadline and upgrade to the BS6 standard by April 2020. Leave dropping BS6. Okay. Anyways. Well, my dear friends, this is going to be an extremely confusing para jumble, so we have to stop this one. I will put the right answer in the comment order. I am really sorry for this one. As of now, everyone gets one egg mark because this is totally screwing my brain as well. And in such a way, I will tell you this, it's not important to solve every question in the examinations and you know, you should know which question to leave as well. Anyways, well, anyway, here comes the next slide and I am really sorry for this one. Let's see, let's see the next slide. Well, it's about the next article and before we start the next article, really sorry for the previous one. Uh, I don't know kaise aisa ho gaya ki para jambal jo hai, even I got confused in this one. So anyway, well, I'm just a human anyway. So it's time for Africa. Now, now, now my dear friends, before we start this particular article, dekho jo previous article hai, wo bahut important hai, aap sabhi ke liye, aur mein chahunga ki aap sabhi loog jo hai, usko zaroor padhiye ga, usko rewrite kariye ga, thik hai bhai. Abhi hum loog dekhte hai, yaha par next article, aur uh, ye wala jo hai, it's time for Africa. Now see, it's time for Africa. ये जो basically ये चीज़ यहाँ पे ली गई है phrase जो लिया गया यहाँ पर, it's the combination of word लिया गया है. I suppose आप लोगों को याद होगा कि वाका वाका वाला एक song आया था शकीरा का, right? So there was song of वाका वाका and in that particular song only there was the last line was it's time for Africa, right? When the when the FIFA World Cup was being held in Africa, so that song was regarding that particular thing. It's time for Africa, okay? So you know. Now this is that was the way from the combination was taken. Okay, so it's time for Africa. चलो अब आगे देखते हैं anyway. अरे वो wide ball थी कि वो कौन सी ball थी वो सच में समझ में नहीं आया anyway. Now see very serious thing over here. After a teenage look, after a teenage boy went missing in Greater Noida on March 26, locals accused five Nigerian students of cannibalism. 
अब देखा जाए भाई तो एक बहुत ही यहां पर नाउ सी इट्स इट्स अ वेरी सारे इंसिडेंट हैपेंड बाय द वे आफ्टर अ टीनेज बॉय वेंट मिसिंग इन ग्रेटर नोएडा ऑन मार्च 26 लोकल्स अक्यूज्ड फाइव नाइजीरियन स्टूडेंट्स ऑफ कैनिबलिज्म सो यू नो व्हाट after a teenage boy went missing in greater noida on march 26 local accused five nigerian students of cannibalism to dekha jaye to bhai 26 march ko 26 march ko ek to keh sakte hain aapki ek kishora avastha wala jo ladka tha bhai wo jo hai achanak se wo missing ho gaya tha greater noida mein aur fir jo jis mohalle se basically wo lapata ho gaya tha us mohalle ke jo log the wo us mohalle ke paanch nigerian students par ilzam laga rahe the aur wo ye keh rahe the ki wo jo hai cannibalism ko practice karte hain aur zarur un paanch nigerians ne isko kha liya hoga you know so after a teenage boy went missing in greater noida on march 26 locals of queues locals of that particular place you know that particular colony society they accused five nigerian students of cannibalism now Residents of the enclave, by the way, so what happened then? Residents of the enclave barged into the home where the Nigerian students were staying and searched the fridge for the remains of the youth who died in a hospital after being found in a nearby park. All right, so the residents of that particular enclave, by the way, barged into the home where these five uh, Nigerians were staying and searched the fridge and searched the fridge for the remains of the youth who died in a hospital after being found in a nearby park. Now, let's see, brother, the people who were living in that locality, who were living in that locality, were living in that locality, who 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 were living in that locality, and they were looking for the fridge, where they thought that basically, they were living in that locality, who were living in that locality, who were living in that locality, and basically, let's see, that locality's death happened in the hospital, जो और बेसिकली कहां पर कैसे हॉस्पिटल में मौत हुई पार्क पास ही में एक पार्क था वहां पर वो लड़का मिला और बेसिकली उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट सो फॉलोइंग अनसब्सटेंशियल एक्सक्यूज मी Following unsubstantiated complaints from the victim's family, the police charged the students with murder but did not detain them for lack of evidence. Now, if you can see, there were many complaints. In fact, the girl who was hurt, 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 ultimately, گرف میں لینا چاہا تو ان سب کی خلاف ایف آئی آر بھی درچ کر دی مرڈر کی لیکن ان کو گرف میں نہیں لیا کیونکہ کوئی ایویڈنس نہیں ملا تھا. So, you know, so following the complaint of the victim's family, the police registered a case against all the five accused okay, for, for murder in fact but did not detain them for the lack of evidence. I hope itna samaj mein aa gaya hai. Now let's take a look over the next part over here. It was later reported that the boy died of drug overdose. Okay, so yahan par now see, these five Nigerians were accused of cannibalism but it was later reported that the boy died of, of drug overdose. Thikha bhai? तो लगातार हालांकि वहां पर जो मोहल्ले के लोग थे वो ये कह रहे थे कि जरूर ये पांच नाइजेरियंस ने ही जो है उसको मार के खाने की कोशिश करी है लेकिन बाद में यह मालूम चला कि वो उस लड़के की जो डेथ हुई वो ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई उसने बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लिए थे नाउ एनीवे दिस इंसिडेंट फॉलोड बाय फर्दर वायलेंस अगेंस्ट अफ्रीकन स्टूडेंट्स इन नोएडा मार्क्स अ न्यू लो इन द रेसिज्म फेस्ड बाय अफ्रीकन्स इन इंडिया ऑल राइट सो यू नो इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द अफ्रीकन्स आर फेसिंग रेसिज्म इन इंडिया बट बाय द वे दिस इंसिडेंट फॉलोड बाय इन फैक्ट फर्दर वायलेंस फर्दर वायलेंस अगेंस्ट अफ्रीकन स्टूडेंट्स इन नोएडा रिसेंटली मार्क्स अ न्यू लो मार्क्स अ न्यू लो पॉइंट बाय द वे इन द रेसिज्म मार्क्स अ न्यू नेडर इन द रेसिज्म फेस्ड बाय अफ्रीकन इन इंडिया तो ये पहली बात नहीं है ये पहली बात हरगिज नहीं है यहां पर कि ये जो है पहली बार अफ्रीकन को झेलना पड़ा है ऐसा कुछ लेकिन भाई देखा जाए तो उसके इनफैक्ट देखा जाए तो ये सब घटनाएं और साथ ही में उसके बाद कुछ अफ्रीकन स्टूडेंट्स को जबरदस्ती पीट भी दिया गया तो मतलब जबरदस्ती उनको मारा भी गया तो ये सब जो चीजें हैं ना ये एकदम ही गिराती जा रही हैं जो लेवल ऑफ रेसिज्म है जो कि अफ्रीकन फेस करते हैं इंडिया में नाउ लेट्स टेक अलग द नेक्स्ट पार्ट एनी वे द विशियस रेस क्राइम इज अ क्लियर साइन ऑफ टेरेबल इग्नोरेंस एरोगेंस एंड द रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड ट्रोप्स ऑफ अफ्रीकन एज अनसिविलाइज नाउ सी माई डियर फ्रेंड्स ये जो भी चीजें हैं ना ये सिर्फ 
वही पुरानी किस्म की जो मेंटालिटी है और लगातार उसी को समझ लाती है कि भाई जो अफ्रीकन होते हैं वो जानवर जैसे होते हैं इंसान जैसे नहीं होते हैं क्योंकि देखने में भी जानवर जैसे लगते हैं और वैसे ही वो सोचते भी मतलब ये इस किस्म की जो जो रेशियल थिंकिंग है वही कारण है वही रीजन है ऐसी पर्टिकुलर घटनाओं के जिस पर ना सो द विशियस रेस क्राइम बाय द वे सच अ पथेटिक रेस क्राइम इज एक्चुअली अ क्लियर साइन ऑफ द टेरेबल इग्नोरेंस एरोगेंस यू नो एंड द रिसाइक्लिंग ऑफ द ओल्ड ट्रोप्स ऑफ अफ्रीकंस एज ए अनसिविलाइज्ड यू नो ऑफ द ओल्ड थिंकिंग ऑफ अफ्रीकंस एज अनसिविलाइज्ड वेल माय डियर फ्रेंड्स नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन एंड हियर कम्स द क्वेश्चन फॉर यू following unsubstantiated complaints from the victims his family and well here are your statements so what is the correct answer tell me your time starts now 30 seconds hurry up come on guys racism is uh, naslavad not jatiwad well come on guys 20 seconds more what's the answer Cannibalism is uh, eating your own kind. The act of eating your own kind. Vicious is actually you know something that is very dirty and a very dangerous thing. Come on, guys, ten seconds more. What's the answer? Hurry up! I want everyone. I want answers from everyone. Come on, quickly. Okay, so five, four, three, two. वन टाइम इज अप ओके गीताजी शर्मा ने सेकेंड भी बोला है और फिर गीताजी शर्मा ने फोर भी बोला है देखो भाई एक जवाब पे रहो ठीक है भाई नाउ यू शुड गिव वन आंसर ओनली थिंक एंड देन गिव वन आंसर ओनली ओके वेल सो फॉलोइंग आम सबसे कंप्लेन फ्रॉम द विक्टम्स फैमिली द द पुलिस चार्ज द स्टूडेंट्स विथ मर्डर बट डिड नॉट डिटेन देम फॉर एक्स्ट्रा एविडेंस बट डिड नॉट डिटेन देम फॉर एक्स्ट्रा एविडेंस वेल माई डियर फ्रेंड्स दिस इज नॉट वॉट गिव वॉज गिवन द प्रीवियस लाइट एंड सेकेंड पार्ट इज द पुलिस चार्ज द स्टूडेंट विद थे बट डिड दे चार्ज दम विद थे नॉट एंड दैट्स वाई ऑप्शन नंबर टू के नॉट बी दी आंसर एनी वे ऑप्शन नंबर थ्री सेज द पुलिस चार्ज द स्टूडेंट विद होमोसाइड बट डिड नॉट डिटेन देम फॉर लैक ऑफ एविडेंस वेल माई डियर फ्रेंड्स the police charged the student with homicide homicide is a murder of a person by the way so this can be the answer option number 4 says the police charged the students with murder but did not arrest them for lack of evidence no this was also not right and that's why option number 4 cannot be the answer option number 5 says the police charged the students with feticide well feticide or foricide cannot be right over here because that was not given in the slide that means option number 3 is the correct answer and all those of you who chose option number 3 you have done a good job because that is the correct answer so well done i do hope you would have scored 4 on 4 for show because para jumble wala marks sabko diya gaya hai everybody gets the marks of para jumble anyway so so embarrassing so anyway i just hope my dear friends you get 4 on 4 for show sure. if it's not 4 on 4 even 3 on 4 is also a very nice score theek hai chalo ab aage badhte hain aage par dekhte hain hum log yahan par next one now Indians with their preference for whiteness and their total lack of information and exposure to Africa's rich cultural heritage and its contemporary politics have denied Africans in India their basic humanity which is demonstrated in their accusations of camel cannibalism the ultimate denouncement of the inhuman other okay अब देखा जाए सी नाउ वी जस्ट लुक एट इट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू इंडियंस विद दियर प्रेफरेंस फॉर वाइटनेस ऑब्वियसली यू नो वेन एवर सम बडी फ्रॉम यूरोप कम्स टू इंडिया वेन एवर सम बडी फ्रॉम अदर वाइट कंट्रीज कम्स टू इंडिया uh you know if there is a lot of hysteria around that person there is a, a lot of hysteria around these countries but whenever somebody some in very important person comes from africa you know what exactly how much hysteria is there i don't think i need to tell you anyway and you know so the see the total lack of information of indians and exposure of indians to africa's rich cultural heritage and its contemporary politics by the way have denied africans in india their basic humanity which is totally seen in their accusations of cannibalism in the year 2017 the ultimate denouncement of the inhuman other ab dekha jaye bhai तो जो ऑब्वियसली जो इंडियंस है कॉमन यानी जो हम सभी लोग ही हैं हमारा बेसिकली जो प्रेफरेंस होता है गोरे की तरफ राइट right? कि अगर बेसिकली थोड़ा सा कोई गोरा है इनफैक्ट समबडी इज वेरी वट यू से इनफैक्ट दादा अगर देखें हम कि बेसिकली जो वाइटनेस है उसको हमेशा ज़्यादातर जो है अच्छाई के साथ अगर कोई दिखना ज़्यादा अच्छा है तो उसको जो है अच्छाई के साथ लोग अपने आप ही मतलब उसका नाता जोड़ देंगे खैर एनी वे दिस इज कॉमन ह्यूमन थिंकिंग एनी वे एंड इंडियंस ये कुछ ज़्यादा ही है खैर एंड देर टोटल लैक 
ऑफ इंफॉर्मेशन और साथ ही में हमारा जो हमारी जो कमी है जानकारी के बारे में और साथ ही में अफ्रीकन कल्चरल हेरिटेज की जो जो बेसिकली जो कल्चरल हेरिटेज है अफ्रीका का जो कि बहुत ज़्यादा घना किस्म का कल्चरल हेरिटेज है और साथ ही में हमारा एक्सपोजन बहुत कम है वहाँ की अफ्रीका के रेस्ट कल्चरल हेरिटेज से और इसीलिए साथ ही में जो वहाँ पर पॉलिटिक्स है उससे भी जिसने बेसिकली जो भी चीज़ें वहाँ के लोग फेस करते हैं हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है उनके बारे में और शायद यही सब जो चीज़ें हैं वो उस पर्टिकुलर किस्म की थिंकिंग के पीछे है जिस थिंकिंग से हमने अफ्रीकन के ऊपर इन अफ्रीकन स्टूडेंट्स के ऊपर कैनिवलिज्म के बेसिकली यहां पर आदम खोर होने के इल्जाम लगाए हैं 2017 में एनीवे वेल माय डियर फ्रेंड्स डिनाउंसमेंट इज एक्चुअली यू नो व्हाट यू से क्रिटिसिज्म एनीवे सो और इंसल्ट एज वेल इंसल्ट नाउ अस पार्ट ऑफ इंसिडेंट्स देयर हैव बीन सेवरल अट्रोशियस केसेस ऑफ रेसिज्म इन द लास्ट इन द लास्ट ईयर टुवर्ड्स Africans in India Masonda Kitada Olivia a young Congolese man who was a French teacher in South Extension was murdered while returning home from a party when he tried to get an auto rickshaw home and got into argument with three men who wanted to hire the vehicle theek hai bhai so you know a murder happened a human life was ended just because somebody else wanted to get into an auto you know so this pathetic such a pathetic incident happened with us as well so there have been several atrocious and pathetic cases of racism in the last year itself towards africans in india masonda katada olivia a young congolese man who was a french teacher he was also a teacher he was a french teacher in south extension by the way and he was murdered he was literally killed he was murdered on the spot while returning home in fact he was murdered while returning home from a party when he tried to get an auto rickshaw home and got into an argument with three men who wanted to hire the vehicle by the who wanted to hire the same auto okay ab dekha jaye bhai to bahut hi ghatiya kism ka yahan par ye jo hai ye baat yahan par face ki ja rahi hai कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर जो है नस्लवाद फेस करना पड़ा है अफ्रीकन्स को भारत में देखा जाए तो भाई मसौंदा किताबा ओलिविया ये एक यंग जो है कॉन्गोलीज मैन थे जो कि एक फ्रेंच टीचर थे साउथ एक्सटेंशन में और पिछले साल इनकी इनको इनकी हत्या कर दी गई थी उस वक्त जबकि ये एक पार्टी से लौट रहे थे और हत्या किस बात की गई क्योंकि इनको ये बेसिकली इन्होंने ये इन्होंने आर्ग्यूमेंट कर लिया कि भाई मुझको ये ऑटो रिक्शा चाहिए और मुझे इसमें बैठ के घर जाना है और तीन लोग और थे और उन जिनके साथ वो चाहते थे कि नहीं ये ऑटो रिक्शा मुझको घर ले जाएगा और इस बात पे बहस हो गई बहस मतलब ठीक था बहस के बाद इस बंदे का मर्डर भी कर दिया गया नॉट जस्ट सी माय डियर फ्रेंड्स हाउ पथेटिक थिंग्स हैव गॉन इनटू आवर कंट्री एनीवेज वेल लेट्स टेक अ लुक एट इट सो He was brutally pulled out of the auto, assaulted, and struck on the head with a stone. He was rushed to the AIMS trauma center, but was pronounced dead on arrival. Or, see, if you go, then he didn't shoot him directly. He didn't get so much death that he didn't get so much death. He was beaten, beaten, and he was beaten. 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 He was beaten, beaten, and he was
10 seconds more, what's the answer? So 5, 4, 3, 2, 1. The time is up anyway. So, now the statement A is, there have been several atrocious cases of racism in the last year towards Africans in India. Well, it is true. So this cannot be the correct answer over here, sadly. Anyway, now Olivia was crushed on the way to AIMS Trauma Center but was pronounced dead on arrival. And on statement C is after a teenage boy went missing in Greater Noida on March 26, locals accused five Nigerian students of cannibalism. Well, statement, unfortunately, in all these three statements, African brothers and sisters had to suffer because of uh, some of the, because of the mentality of some of our people. Anyway, the correct answer over here is option number two, only B. Only B. Olivia was not crushed, but rather he had to, uh, he had to fail a lot of assault. Had he got crushed, perhaps he would have got lesser pain than the way he got it anyway. So, well, my dear friends, the correct answer over here is only B. And the second part is the correct answer. So, all those of you who chose option number two, you have done a good job because that is the correct answer. Well, my dear friends, see, I just want to tell you this particular thing that, see, you know, uh, uh, see, it's Olivia was crushed on the way to AIMS. This was not the correct answer. It should be assaulted, by the way. Now, main thing is ki it's very important for all of us to be a good person, right? Africans and Indians have been there, you know. There we have been linked each other culturally, and we have been like the brothers born from another mothers, by the way, and that's the way it has been. But it's very important for all of us to fight for one another and to protect one another. And Sati Mej Hamara Jo Desh hai, we have a 10,000 year cultural history of Atithi Devo Bhava, right? So basically, uh, हम basically हमेशा अदिति को देवो भवा का दर्जा देते आए हैं। We have been given the what do you say? Uh, we have been given the honor of God for our guest. And by the way, what's happening to these African people is not what we do to our gods and will never actually think of doing to our gods. So all of us as young people need to change this. And that will that'll be all in my today's message. And once again, I'd like to wish you all of you best of luck for your exams for IBPS examinations. And we hope that you perform very well. Else if things don't work out, don't worry. Ada Duval 7 will always be here to ensure that you get the government job right there in your pocket. Thank you. Good night. Shubhra Tri Shabba Khair.